Städteplanung. Die effiziente Gestaltung der Stadt trägt sehr viel zum Erfolg eines Spielers bei. Aber noch vor der Frage nach dem Wohin stellt sich zwingend die Frage, was man bauen sollte. Häuser In jedem Zeitalter gibt es einen Häusertyp, der weitaus mehr Bewohner aufnehmen kann als alle übrigen. Das ist in der Bronzezeit das Chalet, in der Eisenzeit das Domizil, im frühen Mittelalter das Schindelhaus, im hohen Mittelalter das Stadthaus, im späten Mittelalter das Mietshaus und so weiter. Typischerweise ist dieser Gebäudetyp immer sehr weit hinten im Forschungsbaum jedes Zeitalters aufgehangen. Grundsätzlich sollte man nur dieses Wohngebäude bauen. Natürlich würden andere Häuser mehr Münzen einbringen, aber bei regelmäßiger Spielweise sollten Münzen ohnehin kein Problem darstellen. Platz ist das eigentliche Problem. Und mit diesem Haustyp spart man ganz erheblich Platz. Dabei überspringe ich bautechnisch keine Zeitalter. Ich ersetze tatsächlich in jedem Zeitalter die vorhandenen Gebäude durch die neuen Gebäude, sobald diese erforscht sind. Das benötigt mitunter enorme Mengen Vorräte, aber auch die hat man einfach bei richtiger Spielweise. Produktionsstätten ich baue anfangs sehr viele Produktionsstätten. Da besetze ich bevorzugt auf große Gebäude, denn wenn diese motiviert werden, dann hat das einen viel größeren Effekt, als würde ein kleines Gebäude motiviert. Besonders erwähnenswert sind der Bauernhof und die Tabakplantage. Beide bringen einen regelrechten Schub in die Produktion. In späteren Zeitaltern nimmt die Bedeutung der zeitalterspezifischen Produktionsstätten ab, da man diese allenfalls noch für einige Quests baut. Mit zunehmender Spieldauer hat man mehr und mehr Eventgebäude. Diese produzieren zumeist ganz wesentlich effizienter als die regulären Produktionsstätten des jeweiligen Zeitalters. So produziert die große Zuckerbäckerei aus dem Weihnachtsevent beispielsweise in der Jahrhundertwende 2123 Vorräte pro Stunde, die viel größere Autowerkstatt hingegen nur 1740. Die Eventgebäude helfen also enorm Platz zu sparen und immer genügend Vorräte zu haben. Einige legendäre Gebäude bieten Boni bei der Produktion von Vorräten. Dadurch kann die Anzahl der Produktionsstätten deutlich reduziert werden, was wiederum viel Platz spart. Allerdings entwickelt sich ein Spieler bei Forschung und den legendären Gebäuden mit Kampfboni deutlich langsamer, wenn sehr viele Forschpunkte in derartige Gebäude fließen. Deshalb ist das nicht meine erste Wahl. Gütergebäude Natürlich baut man zwei Gütergebäude je Zeitalter. Für die eigene Entwicklung und Spenden an die Gilde zur Gildenexpedition reicht das völlig aus. Insbesondere dann, wenn man dreimal täglich, also zweimal acht Stunden, einmal vier Stunden, produzieren kann. Selbst wenn man nur so durch die Zeitalter schießt, bekommt man bis zur Industrialisierung keine Probleme. Danach wird die rapide Entwicklung aufgrund fehlender Güter öfter schon mal ins Stocken kommen. Spieler, die Entwicklungspausen zugunsten ihrer legendären Gebäude einlegen, werden damit weniger Probleme haben als diejenigen, die durch die Zeitalter rasen. Legendäre Gebäude zur Unterstützung der Güterproduktion helfen dem ambitionierten Spieler nicht, sich schneller zu entwickeln. Sie sind allenfalls demjenigen zu empfehlen, der sich in besonderer Weise zum Güterunterstützer seiner Gilde oder zum Händler berufen fühlt. Alte Güterproduktionsstätten kann man abreißen, wenn man genügend Güter im Lager hat. Etwa 300 jeder Sorte sollten ausreichen. Nur für GVG kann man nie genug Güter haben. Außerdem sollte man in den höheren Zeitaltern bedenken, dass die Produktion veredelter Güter unveredelte Güter verbraucht. Kulturelle Gebäude und Dekorationen 
Meine Abneigung gegen Dekorationen kennt sicherlich bereits jeder aus dem Clip mit den Anfängertipps. Eine Politur bringt bei einem kulturellen Gebäude einfach sehr viel mehr und ist bei einer Dekoration fast vergeudet. Am Anfang wird man von dieser Regel vielleicht noch einige Abstriche machen, aber grundsätzlich gilt, ein Gebäude mit weniger als 100 Zufriedenheit pro Feld ist Platzverschwendung. Grundsätzlich ist größeren Gebäuden gegenüber kleinen Gebäuden der Vorzug zu geben. Das hat wieder etwas mit dem Poliereffekt zu tun. Natürlich nimmt man Zufriedenheit von legendären Gebäuden wie beispielsweise Alcatraz gerne mit. Würde man ein legendäres Gebäude nur der Zufriedenheit wegen errichten, dann müssten es deutlich mehr als 100 Zufriedenheit pro Feld Grundfläche bieten, um die vielen investierten Fortspunkte zu kompensieren. Beispielsweise Notre Dame wäre erst nach der Investition von 1470 Fortspunkten auf einem solchen Level. Und dieser Wert kann dann nicht einmal durch Polieren verdoppelt werden. Deshalb würde ich niemals Notre Dame errichten, da beide Boni dieses Gebäudes, also Vorräte und Zufriedenheit, die vielen Fortspunkte meines Erachtens nicht rechtfertigen. Militärgebäude für die Kämpfe auf der Landkarte reicht es sicherlich, jedes der jeweils fünf Militärgebäude einmal zu bauen und auf vier Einheiten auszubauen. Wer jede Woche die Gildenexpedition macht, wird von dem ein oder anderen Gebäude ein zweites errichten. Das reduziert die Pausen zwischen den Kämpfen doch erheblich. Wenn klar ist, welche Gebäude man bauen möchte, dann ist der nächste Schritt die Anordnung. Große Gebäude sind grundsätzlich am Rand gut aufgehoben, das minimiert die Straßen. Gebäude sollten immer nur mit einer Seite, der kürzeren Seite, an eine Straße angeschlossen werden. Viele gleichartige Gebäude kann man besonders effizient aneinander rein. Näherungsweise quadratische Städte haben tendenziell weniger Straßen und weniger Verschnitt als langgezogene Städte. Wer einmal andere Stadtgrundrisse für die eigene Stadt ausprobieren möchte, kann dazu eine App benutzen. foemanager.com Allerdings empfehle ich bei der kostenlosen Registrierung nicht das Passwort des Spiels zu verwenden. Das vermeidet, dass im Falle von Problemen der App-Entwickler in Verdacht geraten könnte. Die App kann nur lesend auf das Spiel zugreifen. So kann man unbeschwert einfach ausprobieren. Außerdem ermöglicht die App mal eine ganz andere Sicht auf die Stadt. So kann man Baulücken sehr viel besser einsehen. Außerdem kann man sich einen Reserveplatz anlegen, um Gebäude mal zwischenparken zu können, während man Neues ausprobiert. Viel Spaß beim Experimentieren!